ഹലോ ഡിയർ വൺസ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി ഇതിനോടകം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിവിധ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉള്ള എച്ച് എസ് എസ് ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് ഒരു പാഷനായിട്ട് ഒരു കരിയറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബി എഡ് ഉള്ള സെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെയും സ്വപ്നമാണ് ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോലിയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായിട്ട് ടോസ് അക്കാഡമി കൂടെയുണ്ട് ടോസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ്ങുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി സുവോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് കൂടാതെ ടോസ് അക്കാഡമി സെറ്റ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബോട്ടണി സുവോളജി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കൊമേഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കാണ് കൂടാതെ ജനറൽ പേപ്പറിനും സെറ്റ് കോച്ചിങ് നൽകുന്നുണ്ട് സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങുകളും നൽകുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ സയൻസിനും ഫിസിക്കൽ സയൻസിനും കൂടാതെ കെ ടെറ്റ് കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോറിനും കോച്ചിങ്ങുകൾ ടോസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെ ടെറ്റ് സെറ്റ് നെറ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്സ് പോലുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്സിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ എ ഫീൽഡ് വിത്ത് സെവൻ എലമെൻസ് എ ഫീൽഡ് വിത്ത് എയ്റ്റ് എലമെൻസ് എ ഫീൽഡ് വിത്ത് നയൻ എലമെൻസ് എ ഫീൽഡ് വിത്ത് ടെൻ എലമെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എവ്രി ഫൈനറ്റ് ഫീൽഡ് ഹാസ് ഓർഡർ പി പവർ എൻ വ പി ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അതായത് എല്ലാ ഫൈനറ്റ് ഓർഡറുള്ള ഫീൽഡിൻ്റെയും ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പി പവർ എൻ ആയിരിക്കും പി എന്താണ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫീൽഡ് വിത്ത് സെവൻ എലമെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് വിത്ത് സെവൻ എലമെൻറ്റ്സ് പോസിബിൾ അല്ലേ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വിത്ത് എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് എയ്റ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യൂബ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ക്യൂബ് അപ്പോൾ ടു എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡ് വിത്ത് എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് എ ഫീൽഡ് വിത്ത് നയൻ എലമെൻറ്റ്സ് അത് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നയനിന് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ഹിയർ ത്രീ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ഇതും പോസിബിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ സിയും നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എ ഫീൽഡ് വിത്ത് ടെൻ എലമെൻറ്റ്സ് ടെന്നിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടെന്നിന് നമുക്കൊരു പ്രൈമിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫീൽഡ് വിത്ത് ടെൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു റിസൾട്ടാണ് എവ്രി ഫൈനറ്റ് ഫീൽഡ് ഹാസ് ഓർഡർ പി പവർ എൻ വേർ പി ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഇനി ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടുതൽ തിയറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്രോബ്ലമാണിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേർ എ ഈസ് എ നയൻ ബൈ നയൻ മെട്രിക്സ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ മസ്റ്റ് ബി എ സീറോ മെട്രിക്സ്
ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഐ സ്ക്വയർ എന്ത് തന്നെയാണ് വരിക ഐ ആ വരിക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് എ മസ്റ്റ് ബി എ സീറോ മെട്രിക്സ് സീറോ മെട്രിക്സ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എയ്ക്ക് ആരാകാം എയ്ക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആകാം അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എ എപ്പോഴും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു നയൻ ബൈ നയൻ സീറോ മെട്രിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല സീറോ മെട്രിക്സ് ആയാലും എന്താ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബിയും തെറ്റാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് കരുതുന്നു ഓപ്ഷൻ ബിയും തെറ്റാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എന്താ പറയുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് വൺ ഓർ സീറോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും എയുടെ റാങ്ക് വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് നയൻ ബൈ നയൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് വൺ സീറോ 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 എക്സെട്രാ ഒരു നയൻ ടൈംസ് വേണം ഈ നമ്പേഴ്സ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എക്സെട്രാ സീറോ ലാസ്റ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇതൊരു നയൻ ബൈ നയൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എന്താ റാങ്ക് നയൻ ആണ് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എപ്പോഴും റാങ്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആ വൺ ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആകുമോ ആവില്ല നമുക്ക് നയനും വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സിയും എന്താണ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റി അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡയഗ്നൈസബിളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് കോച്ചിങ്ങിന് എടുക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് റിയൽ അനാലിസിസിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ ടഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതും പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആ റിസൾട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വായിക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് ഫോർ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ ഒറിജിനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ ഒറിജിനിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് പരിചയപ്പെടാം റിസൾട്ട് ഇതാണ് സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ആൽഫ സൈൻ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ബീറ്റ ഇഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ആൽഫ കോസ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ബീറ്റ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സീറോ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ ഈഫ് ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഇവിടെയുണ്ട് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ഒറിജിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൂടാതെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആർ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ഒറിജിൻ ഈഫ് ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആൻഡ് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ ആകെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കണ്
തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ അറ്റ് ഒറിജിൻ അപ്പം റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പി ഡി യിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് എലിപ്റ്റിക്കൽ പരാബോളിക് ഹൈപ്പർബോളിക് എലിപ്റ്റിക് ഫോർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഹൈപ്പർബോളിക് ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോമുല പരിചയപ്പെടാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എലിപ്റ്റിക് ആണോ പരാബോളിക് ആണോ ഹൈപ്പർബോളിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് B of x y dou square u by dou x dou y plus C of x y dou square u by dou y square plus F of x y u dou u by dou x dou u by dou y equal to F of x y. அப்பு இதா அனு general formula இந்த வரையனது. Okay. அப்போ, நமக்கு இ general formula இல் நோக்கிட்டு, எங்கினி அனு இ equation parabolic ஆக, hyperbolic ஆக, அது வலதனே elliptic ஆக இந்த நமக்கு செக்கியாம். Okay. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഇതിൽ ബി എന്താ ബി ആണ് ഇത് അല്ലേ അതായത് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ബി കൂടാതെ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ എ എന്താ ബി എന്താ സി എന്താന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കുക ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പി ഡി ഇ എന്താണ് എലിപ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിലോ പരാബോളിക് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോളിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇതിൽ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ ഇവിടെ എ എന്ത് വരും എ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ബി ബി ഇവിടെ എന്താണ് ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി സി എന്താണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ അല്ലേ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് വൈ ഡോ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ആൻഡ് സി ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള പി ഡി യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ ബി സി എന്താന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് വൺ അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു വൺ കിട്ടും കൂടാതെ ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടേം അവിടെ കാണുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ബി എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു ബി എന്താ സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ വൺ ആണ് ഇൻറ്റു സി നെഗറ്റീവ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സിസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതെന്താ ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എലിപ്റ്റിക് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഗ്രേറ്റർ ഈക്വൽ ട
നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതുമാണ് വീക്കിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റും ടോസ് അക്കാഡമി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്